a next chapter we discussed that is columns and struts in strength of materials columns and struts kya hote hain strength of materials mein we will discuss the structural member subjected to an axial compressive load in any position ek structural member hai ye hamare paas kya hai ek structural member hai iske upar jo load lag raha hai wo kaun sa load lag raha hai compressive load lag raha hai a structural member subjected to axial compressive load in any position may be inclined or horizontal or hinged or pin joint at one or both the ends ya to ek taraf wo joint fix hoga ya dono taraf pin ke sath usko joint kiya jayega to usko hum bolte hain strut strut kya hota hai ek subjected member hai structural member hai uske upar compressive load lag raha hai और वो इनक्लाइंड और होरिजेंटल पोजीशन पे है और या तो वो एक साइड पिन जॉइंट होगा या दोनों साइड पिन जॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रट जब ये स्ट्रक्चरल मेंबर वर्टिकल में आ जाता है और वहां पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं कॉलम अ वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड दैट इज कॉलम स्ट्रट की एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं कनेक्टिव रोड एंड पिस्टन दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रट्स ये हम ऑटोमोबाइल्स में भी यूज ऑटोमोबाइल्स में भी इसकी जो एप्लीकेशन है यूज होती हैं जैसे व्हील्स के साथ लगा होता है स्ट्रट एक मेंबर होता है जिसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लग रहा होता है और इसको कनेक्टिंग uh, रोड वो भी एक एग्जाम्पल है स्ट्रट की पिस्टन है वो भी एक एग्जाम्पल है स्ट्रट की जब हम पिस्टन पे लोड लगता है तो पिस्टन जो है बॉटम डेड सेंटर में जाता है फिर टॉप डेड सेंटर में आता है तो उसके ऊपर वो क्या है एक स्ट्रक्चरल मेंबर है उसके ऊपर कौन सा लोड लग रहा है एक्जुअल कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो ये दोनों एग्जांपल होती हैं स्ट्रट्स की और कॉलम क्या होता है एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो वर्टिकल पोजीशन में होता है जैसे कि बीम्स होते हैं हमने एक वॉल लगाई होती है वॉल के साथ हमने बीम लगाए होते हैं तो वो वर्टिकल पोजिशन में खड़े होते हैं और उसके ऊपर जो कंप्रेसिव लोड लग रहा है दैट इज कॉलम तो ये हमारे पास था कि स्ट्रट्स क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं वो स्ट्रक्चरल मेंबर जिनके ऊपर एक्जुअल कंप्रेसिव लोड लगता है इनक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या तो वो वन साइड पिन जॉइंट होता है या दोनों साइड पिन जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रट्स इसकी एप्लीकेशन होती हैं कनेक्ट सिलेंडर कनेक्टिंग रोड पिस्टन पिस्टन रोड्स हो गया तो ये सब क्या होते हैं स्ट्रट्स होते हैं अगर कोई स्ट्रक्चर मेंबर वर्टिकल कॉलम में है और उसके ऊपर एक्जुअल कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो वो क्या होते हैं कॉलम होते हैं क्या कारण होते हैं कि कॉलम में कोई फेलियर आ जाता है मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ कॉलम क्या कारण होते हैं कि कॉलम में जब कोई फेलियर आ जाता है तो वो कारण होते हैं तीन स्ट्रेस की वजह से डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस बकलिंग स्ट्रेस कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बकलिंग स्ट्रेस दोनों का या तो कॉम्बिनेशन हो तीन स्ट्रेसिस की वजह से फेलियर आता है या तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस या बकलिंग स्ट्रेस या इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो ये तीन कारण होते हैं जिसकी वजह से कॉलम में क्या आता है फेलियर आता है इफ द लेंथ ऑफ द कॉलम इज वेरी स्मॉल अगर स्ट्रक्चरल मेंबर स्मॉल है देन ड्यू टू एक्जुअल कंप्रेसिव लोड उसके ऊपर कौन सा लोड लग रहा है कंप्रेसिव लोड लग रहा है और जो कॉलम की लेंथ है वो स्मॉल है तो उससे क्या होगा कंप्रेसिव स्ट्रेसिस आर इंड्यूस्ड इन द कॉलम जो स्ट्रेसिस लग रही हैं वो कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो कंप्रेसिव लोड की वजह से जो स्ट्रेसिस हैं वो कॉलम पे आ जाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ लोड क्या होगा बढ़ जाएगा उसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो इनक्रीज हो जाएगा अगर लोड इनक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेसिस भी इनक्रीज हो जाएंगी तो जो इंड्यूस्ड कंप्रेसिव स्ट्रेसिस हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगी क्रशिंग स्ट्रेसिस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कॉलम देन द कॉलम फेल्स बाय क्रशिंग और कोलेप्सिंग लोड तो अगर कॉलम देखो स्मॉल है अगर उसकी लेंथ स्मॉल है जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है जो लोड कंप्रेसिव लोड है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है तो अगर कंप्रेसिव लोड एक जो कॉलम की लेंथ स्मॉल है और जो कंप्रेसिव लोड ज़्यादा होने की वजह से जो इसके ऊपर स्ट्रेसिस इंड्यूस्ड होंगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेसिस लग जाएंगी तो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेसिस जो लग जाएंगी वो किसके कॉल हो जाएंगी क्रशिंग स्ट्रेस के मतलब वो क्या होगा जो लोड होगा वो कोलेप्स कोलेप्सिंग लोड होगा उससे क्या होगा कॉलम जो है फेल हो जाएगा
क्योंकि ये देखिए कॉलम के लेंथ स्मॉल है और लोड बहुत ज्यादा है तो कॉलम क्या हो गया फेल हो जाएगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस किसके को हो जाएंगे क्रशिंग स्ट्रेस के तो ये कॉलम जो है पूरा फेल हो जाएगा ठीक है अगर लेंथ ऑफ द कॉलम लार्ज है अगर ये कॉलम जो है बहुत ज्यादा लार्ज है इट डिफ्लेक्ट्स ड्यू टू कंप्रेसिव लोड इट डिफ्लेक्ट्स ड्यू टू कंप्रेसिव लोड अगर कॉलम की लेंथ बहुत ज्यादा है ठीक है तो क्या होगा वो हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे ठीक है डिफ्लेक्ट ड्यू टू कंप्रेसिव लोड ये जो डिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं क्रिपलिंग और बकलिंग लोड बोलते हैं क्रिपलिंग और बकलिंग बोलते हैं ये जो स्ट्रेसिस इंड्यूस्ड होंगी अब इसकी कॉलम की लेंथ ज्यादा होने की वजह से जो स्ट्रेसिस हैं वो ज्यादा इंड्यूस्ड नहीं हो पाएंगी इसके ऊपर वो कम स्ट्रेसिस लगेंगी देयर फोर उससे क्या होगा पर जो डिफ्लेक्शन हुई है इनिशियल पोजिशन से कॉलम्स आर नॉट एबल टू सर्व द पर्पज फॉर विच दे आर यूज द कॉलम्स आर फेल्ड लेकिन स्ट्रेसिस ऐसी भी नहीं लगनी चाहिए कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन आ जाए अगर इसमें कोई डिफ्लेक्शन आ जाता है इनिशियल स्टेट से ही तो वो क्या हो जाएगा कॉलम फिर भी क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा ठीक है तो एक हमने क्या पढ़ा है कि अगर कॉलम की लेंथ स्मॉल है और लोड ज्यादा लग रहा है तो लोड ज्यादा लगने की वजह से भी कॉलम क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा अगर कॉलम की लेंथ ज्यादा है और लोड कम लग रहा है ठीक है तो हल्की सी एक डिफ्लेक्शन आती है जिसको हम बकलिंग बोलते हैं ये डिफ्लेक्शन जो है शो नहीं होनी चाहिए अगर ऐसी कोई डिफ्लेक्शन इनिशियल पॉइंट पे शो होती है तो वो उसको हम बोलते हैं बकलिंग लोड उससे क्या हो जाएगा उससे भी क्या होगा कॉलम जो है फेल हो जाएगा अब जो बकलिंग लोड है उससे हम क्या बोलते हैं इलास्टिक इनस्टेबिलिटी ये जो डिफ्लेक्शन हुई है उससे क्या होगा कि इनस्टेबिलिटी आ जाएगी कॉलम में उसको हम बोलते हैं इलास्टिक इनस्टेबिलिटी क्या कारण होते हैं कि ये जो बकलिंग लोड आता है इसके क्या कारण होते हैं कि जो कॉलम होता है वो परफेक्टली स्ट्रेट नहीं होता ठीक है अब जैसे ये ग्राउंड है आपने कोई चीज ऊपर सपोर्ट देनी है ठीक है यहाँ पे ऊपर कोई फ्रेम लगाना है इस फ्रेम को लगाने के लिए आपको कॉलम लगाना पड़ेगा तभी कोई फ्रेम आप ऊपर एडजस्ट करोगे तो ये कॉलम प्रॉपर स्ट्रेट ना होने की वजह से यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगी ठीक है यहाँ पे कॉलम में जो डिफ्लेक्शन आएगी तो कॉलम जो है फेल हो जाएगा तो ये जो बकलिंग लोड आता है बकलिंग लोड जो इन इलास्टिक इनस्टेबिलिटी आती है उसका कारण ये होता है कि ये जो कॉलम है वो क्या है स्ट्रेट नहीं है मेटीरियल ऑफ द कॉलम इज नॉट होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक जो कॉलम आपने बनाया है इसका जो मेटीरियल है वो होमोजीनियस भी नहीं है और आइसोट्रोपिक नहीं है मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम नहीं है इन ऑल द डायरेक्शन जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है कॉलम का वो भी क्या है नॉन यूनिफॉर्म है मतलब इसका जो एरिया है वो भी सेम नहीं है तो एरिया भी कॉलम का जो आपने लिया है वो गलत लिया है द लोड एक्टिंग ऑन द कॉलम इज नॉट परफेक्टली एक्जेक्ट जो लोड इसके ऊपर ये एक्ट कर रहा है ये भी प्रॉपर एक्ट नहीं करेगा क्योंकि कॉलम स्ट्रेट नहीं है कॉलम में डिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो भी क्या है नॉट परफेक्टली एक्जुअल है तो ये कारण होते हैं बकलिंग लोड के आने के अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज क्या होते हैं एक आइडियल कॉलम एक परफेक्ट कॉलम के लिए क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि एक तो वो परफेक्टली स्ट्रेट होना चाहिए उसका जो मटेरियल है वो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और जो कंप्रेसिव लोड लग रहा है वो क्या होना चाहिए परफेक्टली एक्जुअल होना चाहिए एक तो कॉलम क्या होना चाहिए स्ट्रेट होना चाहिए उसका जो मटेरियल है कॉलम का वो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कॉलम का वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और उसका जो कंप्रेसिव लोड लग रहा है वो क्या होना चाहिए परफेक्टली एक्जुअल होना चाहिए अब हमने कुछ टर्म्स डिस्कस करनी है कॉलम्स एंड स्ट्रक्ट्स के लिए सबसे पहली टर्म है कि एक्चुअल लेंथ क्या होती है एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द इफेक्टिव लेटरल रिस्ट्रेंट्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम क्या होती है कि जैसे कि ये एक्चुअल कॉलम की जो लेंथ है एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम क्या होती है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द इफेक्टिव लेटर डिस्टेंस जो यहाँ पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा सेंटर पे वहां पे जो स्ट्रेस होगा वहां से जो डिस्टेंस होगा उसको हम एक्चुअल लेंथ बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ इफेक्टिव लेटरल रिस्ट्रेंट्स ओके इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम क्या होता है 
इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज फाउंड एट द एंड ऑफ द कॉलम फ्री टू रोटेट एंड एवरी पॉइंट देर इज अ चेंज ऑफ एक्सिस इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ये जो होगा डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा एट द एंड ठीक है जहाँ पे वो फिक्स होता है या रोटेट करता है या फ्रीली या तो होरिजेंटल हो जाता है वर्टिकल हो जाता है तो वो क्या होता है इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम होता है या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है कि जो एट द एंड ऑफ द कॉलम पे हमें पता चलता है क्या वो रोटेट कर रहा है या वो किसी एक्सिस पे आके चेंज हो गया या एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में हो गया या जो किसी टाइप की कोई कर्व बन रही है या कॉलम जो बेंड हो रहा है या कोई डिफ्लेक्ट कर रहा है वो डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन के ऊपर तो इक्विवेलेंट लेंथ क्या होता है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन जो एट द एंड ऑफ द कॉलम पे जो भी एट द एंड ऑफ द कॉलम पे या तो वो फिक्स होगा या वो फिक्स नहीं होगा या वो रोटेट कर रहा होगा या ये वर्टिकल से होरिजेंटल हो जाएगा या इनक्लाइंड हो जाएगा तो जो भी उसकी पोजिशन होगी जो भी उसका डिस्टेंस होगा वो होगा इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम और एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम क्या होता है इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स यहाँ से जो सेंटर पे जो एक्चुअल कंप्रेसिव लोड लगने की वजह से जो स्ट्रेसेस यहाँ पे इंड्यूस्ड होंगी वहाँ से उस डिस्टेंस सेंटर से लेके एट द एंड ऑफ द जॉइंट तक यहाँ तक जो होगा वो होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम अब कुछ कंडीशन होती हैं तीन कंडीशन होती हैं एट द एंड ऑफ द कॉलम या तो फिक्स्ड एंड होता है इन दिस केस एंड इज फिक्स्ड इन बोथ इन पोजीशन या तो ये दोनों एंड्स क्या होंगे फिक्स्ड होंगे इस केस में क्या होगा डिफ्लेक्शन और स्लोप क्या होगी जीरो होगी जब दोनों एंड्स कॉलम के फिक्स होते हैं तो डिफ्लेक्शन भी जीरो होती है और स्लोप भी क्या होती है जीरो होती है ये दोनों क्या होते हैं जीरो होते हैं पिंड एंड सेकेंड कंडीशन क्या है पिंड एंड इन दिस केस एंड इज फिक्स इन पोजिशन ओनली मतलब एक साइड जो उसकी होती है क्या होती है फिक्सड होती है तो उसको क्या होते हैं वहाँ पे क्या होती है स्लोप जीरो होती है इन दिस केस एंड इज फिक्स इन पोजिशन ओनली दैट इज वाई इक्व टू जीरो फ्री एंड क्या होता है या तो कॉलम uh, का एंड या तो ये फिक्स होता है ना किसी डायरेक्शन में होता है कॉलम एंड इज ना इधर ना तो वो फिक्सड होता है किसी पोजिशन में ना ही उसकी कोई डायरेक्शन होती है ना ही वो इनक्लाइंड होता है ना ही वो वर्टिकल होता है तो ये होता है हमारा फ्री एंड जिसमें दोनों एंड्स क्या होते हैं फिक्स्ड नहीं होते कॉलम्स चार टाइप्स के होते हैं या तो दोनों एंड्स जो होंगे वो हिंज्ड होंगे या पिन दोनों एंड्स पे या पिन लगाई होगी वन एंड फिक्स्ड होगा या अदर एंड हिंज्ड होगा या दोनों एंड्स फिक्स्ड होंगे या वन एंड फिक्स्ड होगा अदर एंड फ्री होगा ये चार टाइप्स के हमारे पास कॉलम होते हैं इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे थैंक यू